ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മീ ഡോട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണണേ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ അര കിലോ പ്രോൺസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കാണ് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇടുന്നത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം പ്രോൺസിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കരിഞ്ഞു പോരുതേ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിസ്മിസ് അഥവാ റൈസിൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം ഈ റൈസിൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കോരിയെടുക്കാം ഇത് സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു കപ്പും കൂടെ നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇതേ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സവാള ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സവാള നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു നല്ല പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയിലോ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ പ്രോൺസ് പിന്നെ വയസ്സിനോട് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീനെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാറായേ ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിടാണേ ഇതെല്ലാം മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്
इंजी कूड़े चेरत नाइट वहटी या कुछ फ्लैवर कटा वी इंजी वेत पेस्ट इन चेक नयटी चेक इन पच मण मार नयटिक इन इंख चाइटी और कप सवाड़ी कूड़े चेरती नुन वहटी रु ती चाइटे ई तू या पानी चेत नुन वहटी ई ती ना वेंदुण रूम मिनट मीडियम फ्लैम वहटी इन पाक उपर्त मल मसाल ज्यूसा चूड़ाजी नये चूड़ी पानी स्पाइसा चेरत इन सवाड़ चुनाव मुझे इतना चेत वहटी ई सवाड़ा नर वहट आवश्यक और मिनट सोफ्टावर वहटिया मैं कुछ मल चेत इन रईस इन वे कुर्ती वे वे वार्त कस्मती रईस चेर या रु कपरती अब मूं कप तिच वे नाइट आवश्यु उपड़ी इन चेरत उपर्तीटक आदमी मीडियम फ्लैम नाइट लो फ्लैम इले वे वे कुछ वे वी पाक ऐसी इन दम चुनि या दोश कल उपयोग फ्लैम लो आोण मसाल वाली पानी आखि दोश कल प्रोण मसाल मिक्स नीर अल विदर को इन मिले फ्राई कुछ नट्सिटे फ्राई ओणियन अदरचा लो फ्लैम इन मिले कुछ मूल भाग नीपू गरम मसाल पउडर स्प्रिंग इन रू ड्रोप पैन आपस अलग बिर्याणी एस चेत और फ्लैवर वे चेक चेरती इन इन मूल आदल गार्निष्म रईस नमें लवल मूर्ण लेयर रईस नमुक 
ഒണിയനും മല്ലിയിലയും അതുപോലെ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു പാനിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം ചെമീൻ ബിരിയാണിയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ദം ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിലുള്ള ചെമ്മീൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഞാനിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്